Vi skal tale om tillid og tilgivelse i dag. For de to ting, de hænger nemlig sammen. Men hvis vi ligesom dvæler lidt ved begrebet tillid, øh, og grunder lidt over, hvad, hvad er det egentlig? Det er et meget stærkt ord. Øh, det er virkelig en følelse af, at, at man kan stole på nogen, og tro øh, på nogen, og regne med dem. Jeg tror, at det der begreb øh, tillid, det er en væsentlig faktor for, hvordan vi lever vores liv i det hele taget, øh, med vores medmennesker, og hvordan vi ligesom, hele vores liv kommer til at forme sig. Om vi har øh, tillid eller ej. Et lille barn øh, har blind tillid til sine forældre. Det ved vi alle sammen. Altså, det er ikke normalt for børn at vise mistillid, altså, når de står og rækker hænderne ud for at der står nogen og griber dem på den anden side med hænderne ude, og så kaster de sig ind i armene på mor og far, eller hvem det nu end er, og man bliver overvældet over den barnlige og umiddelbare tillid, de har. Tænk, hvis de ikke bliver grebet. Men det tænker de ikke på. Det er det voksne sind, der stiller sådan et spørgsmål. Efter at den barnlige tillid har lidt skade, kan man sige, eller også, at vores bevidsthed som voksne er blevet udvidet. Så nu er vi faktisk vidne om, at det kunne gå galt, hvis barnet ikke blev grebet. Så der er altså en sund udvikling i et menneske øh, fra total tillid til en større eller mindre tillid, alt efter omstændighederne og erfaringen. Hvis vi bliver lidt ved den her øh, barnlige tillid, som endnu ikke har opdaget eller erfaret, øh, at de ikke kunne tro på, at de ikke kunne stole på, at de ikke kunne regne med. Øh, faktisk definitionen i den danske øh, ordbog, den byder ind med, hvad, hvad tillid er. Og det er jo det her øh, nærmest, øh, som jeg har nævnt her, virkelig at kunne stole på. Altså man kunne næsten sige blind tillid. Altså i ordets yderste forstand, så er det virkelig en total tillid. Og man kan spørge, om det ikke i virkeligheden er et utopia for mennesker, der vokser op, og som kommer ud over den tidlige barnealder. Hvad er så det modsatte, kan man sige, af tillid? Jamen jeg vil måske bare med det samme tænke mistillid, øh, mistro, mangel på tillid. Tillidsbrud. Der er mange øh, ord, øh, man kunne bruge. Så det er faktisk øh, negativt lavet ord. Altså mistro og mistillid. Har du ikke tillid? Har du ikke tro? Men, men det er alligevel meget, meget stærkt at kunne leve op til selve øh, begrebet tillid. Vi tænker nok ikke, at vi ligesom har decideret mistillid. <laughs> altså det tænker vi ikke som noget negativt og det behøver det heller ikke at være på en måde det er godt at have en kritisk sund sans og det er også det vi lærer i skolerne men, men, men i virkeligheden er det en modsætning den her mistillid den er sådan lidt negativt ladet det er i virkeligheden per definitionen når vi ikke tror på når vi ikke har tillid til Altså når vi ikke stoler på, eller føler, at vi kan regne med nogen. Og det skal vi nok komme lidt tilbage til, at, at det er egentlig meget afgørende i en relation. Så kan man så spørge, altså, hvad, hvad kan ødelægge vores tillid? Altså, og hvor meget tillid skal vi have? Og kan vi bare beslutte os for, at vugt til endnu har jeg tillid? Det er sådan nogle ting, vi lige skal komme ind på nu. Jeg plejer at sige, når jeg sidder med et menneske, der er blevet svigtet, med der i følgende, hvad skal man sige, forskansning i virkeligheden, eller forskansning over for mennesker, eller over for kærligheden, som er lidt sådan på vagt, bliver jeg nu forkastet, kommer det her til at gå galt? Jeg tænker på tidligere oplevelser måske, som har været negative. Så tænker jeg sådan tit, øh, eller siger, at den persons tillidsapparat er gået i stykker. Den er i hvert fald lidt alvorlig skade. Og når det sker, 
Jamen, så, så er der en masse forholdsregler, man skal tage over for sådan nogle mennesker. Fordi øh, nu kan man ikke bare være på en måde straight. Nu skal man ligesom forholde sig til, hvordan bliver det her opfattet hos den anden. Og der kommer sådan lidt, ikke om man skal kalde det frygt, men der kommer alligevel sådan lidt forbehold ind. Man skal sådan lige, er du sikker på, har du forstået det her rigtigt? Jeg mener ikke det. Og man snakker ligesom udenom, fordi man kan mærke, at her er der, her er der noget sårbart. Og spørgsmålet er, om ikke vi, de fleste af os, Øh, er sådan i, i en eller et, eller andet, et eller andet omfang. Jeg vil tage lidt øh, eksempler fra min mange års øh, rådgivningsarbejde, øh, når jeg har hørt mennesker sidde og fortælle. Øh, en far for eksempel, som jeg siger, altså læs psykopatagtigt, fortæller sin lille datter, at hendes mor er død, og hun må ikke sin lyd eller græde, og bagefter så griner han og siger, at det er kun for sjov. Det er så grotesk et eksempel, men det er fra det virkelige liv. Der sker altså et kæmpe tillidsbrud. Spørgsmålet er, om det nogensinde bliver fuldstændig genoprettet. Eller når mor har lovet at komme hjem med aftensmad, og der ikke kommer nogen, og barnet bliver efterladt sulten alene hjemme, og går rundt og kigger i skabene, og der er heller ikke noget, Jamen, så lærer barnet, at man kan ikke stole på, på nogen. Hvis man ikke engang kan stole på sin mor, hvem skal man så kunne stole på? Eller som jeg hørte engang, en ung pige, som kommunen havde, skulle ligesom tage vare på, jeg tror hun var 15-16 år, og hun bliver placeret alene, efter at have været i plejefamilier, så bliver hun gammel nok til åbenbart at blive placeret i en lejlighed, i en storby, Øh, uden hjælp, øh, uden mad i køleskabet, og ved ikke øh, sådan set, hvordan hun skal klare sig, fordi det er hun ikke vant til. Hvad lærer hun? Hun lærer, at hun ikke kan have tillid til kommunen eller de mennesker, som har haft med hende at gøre. Så jeg kunne nævne masser af eksempler på, hvordan tilliden bliver brugt i børn. Øh, for eksempel, når mor og far fortæller, at de skal skilles, den trygge hverdag brydes op, og barnet lærer, at nu må jeg klare mig selv. Og det er nok også min skyld, at mor og far skal skilles. Eller når far råber vredt efter sin søn, du er da også bare et fjols, altså. Du bliver aldrig til noget. Så kan det godt være, at han siger undskyld bagefter, men det hjælper ikke noget. Fordi ordene er sagt, og mistilliden er indtruffet. Så tillid, det er altså noget, der er der. Eller også er det der ikke. Man kan ikke bare sådan slukke knude på sig selv og sige, nu er jeg tillid, så nu vil jeg bare tillid. Det er ikke bare noget, man sådan lige kan beslutte. Selvfølgelig kan der være et tidspunkt i ens liv, hvor man ligesom kommer til at sige, jamen, nu kan jeg ligesom ikke hænge det her mere, nu må jeg nærmest beslutte at give det her menneske en chance mere, eller hvad det nu end er. Men, men, men fra beslutning og så til Dybt i hjertet. Der kan godt være et stykke. Så det kræver altså en proces, hvor der virkelig arbejdes konstruktivt på at bearbejde den her bristede tillid. Og forstå også, eller i hvert fald prøve at forholde sig til de menneskers bevæggrunde. Hvorfor de svigtede en. Det kan også være en hjælp. Derfor giver det heller ikke nogen mening. Altså for eksempel, når man hører om utroskab, øh, bare at sige, undskyld, det må du virkelig undskylde. Øh, og når så såret bryder op på det mest øh, tossede, uhensigtsmæssige tidspunkt, hvor man bare skulle være glad, og den sag skulle være glemt osv., jamen så får man så at vide igen måske, jamen jeg har jo sagt undskyld, og det må du virkelig undskylde osv. Okay. Jeg har ikke selv prøvet det, øh, jeg tænker på, at jeg ville bore i, hvad der var af omstændigheder, og samtidig ville jeg ikke vide det, og hvordan kunne det her ske, og hvordan kunne du gøre det, og jeg tror, jeg ville skifte fra at græde og skrige måske, og være ulykkelig, og måske mere mig med min personlighed, bare egentlig bare øh, blive stille og, og blive hård i hjertet, og tænke, jamen så, okay, så må jeg klare mig selv. Jeg tror nærmest ikke, sådan en situation, den kan øh, læges, altså uden Guds hjælp. Og jeg har prøvet en gang et tillidsbrud, 
hvor jeg virkelig oplevede et mirakel, hvor, hvor Gud virkelig hjalp mig. Men det er ikke bare sådan, I kan godt mærke, at min pointe er bare, at, at vi skal ikke bare lige knæs med fingrene, at leve, først leve os selv ud, og så sige undskyld, og så er ligesom alt repareret. Fordi det er det bare ikke. Det er ikke let at reparere. Det kræver hårdt arbejde, og det kræver en jernvilje fra begge sider. Tilst- altså tillid er en tilstand i virkeligheden, øh, i, som enten er der, eller ikke er der. Og så før den øh, indtræffer, så nytter det faktisk ikke at foregive, at alt er fint. Og, nu har jeg tillid. Jamen har du ikke tillid til mig? Jo, jo. Øh, nej. <laughs> altså kan du gøre det en gang, så kan du også gøre det igen. Altså, nej, hvor er det tageligt at sige sådan noget, og det er bare, kom bare til det, og... Men i princippet, kan man gøre det en gang, så kan man gøre det igen. Fordi man er en person, der gjorde det. Man er en person, der overskred den grænse, man havde inde i sig selv, eller man vidste var, i det forhold med, med de mennesker. Ja, det er lidt dystert måske, men øh, der er løsninger. Det er altså et dilemma, øh, hvorvidt man skal forlange af sig selv, at man har tillid, eller om man har ret til ikke at have tillid. Øh, man kan sige, at hvis mennesker tækker og beder om ens tillid, og man ikke nok vil glemme det forgangne og lover øh, guld og grønne skove, så er det lidt svært, fordi det lander ligesom på ens eget bord, selvom det i virkeligheden slet ikke er ens eget ansvar. Fordi nu er man ligesom blevet den, der, der siger, nej, jeg vil ikke tilgive dig, eller jeg vil ikke have tillid til dig. Så bliver man pludselig den hårde og den kolde, selvom man, og den, der ikke vil tilgive, selvom man i virkeligheden ikke har noget med det at gøre. Så det er sådan set lidt uretfærdigt. I virkeligheden så har det noget at gøre med, at den person har lært en, at man ikke kan have tillid til dem. Og det står ikke i ens egen magt at ændre det menneske, så de bliver tillidsvækkende for en. Det er lidt kryptisk det her. Men i virkeligheden, så vil jeg mene, det er på den her måde. Fordi man er nødt til at leve på en måde, hvor man viser andre mennesker, at de kan have tillid til en, hvis man også ønsker, at de skal have tillid til en. Man kan ikke bare forlange det sådan, som et selvfølge. Jeg har taget begrebet tilgivelse med ind i den her video også, selvom den egentlig først bare hed tillid. Men det er, fordi det er forbundet med hinanden. Hvis man ikke har tillid, så er det vel ofte på grund af noget, der er sket i en relation, som også kalder på tilgivelse. Og i blandt kristne mennesker i kristne kredse, der er det ofte sådan, at man fordrer tilgivelse for andre. Øh, og sådan set også fra sig selv. Kan du ikke tilgive, øh, hvis du ikke tilgiver? Jamen, så bliver du ikke selv tilgivet af Gud. Og man bruger det her skriftsted, som jeg også har kendt hele mit liv, fra Matteus 6. Øh, tilgiver I ikke mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske far heller ikke tilgive jer. Øh, og det er jo en alvorlig en alvorlig situation, fordi nu står jeg ligesom, hvis jeg ikke kan få mig selv til at tilgive det her, jamen, så forstod jeg det sådan, at så ville jeg nærmest gå evigt for tabt, fordi så kunne Gud ikke tilgive mine sønner. Men jeg har heldigvis siden forstået, at, at det ikke øh, kan forstås på den måde, fordi det giver ikke nogen mening. Fordi sønnen, den er tilgivet for 2.000 år siden, per definition ved, at Jesus stod på korset. Det er jo det, hele kristendommen går ud på. Så kan det ikke være op til os mennesker, ligesom at tilgive, ligesom det Gud, der har besluttet at tilgive os nærmest for forhånd. Så det kan ikke være op til os, at vi ligesom har den endelige dom, at vi skal tilgive, vi skal fri mennesker fra den skyld, det er egentlig dybest set kun Gud, der kan gøre det, og som han har gjort men det har noget at gøre med vores medmenneskelige forhold. Så det har altså noget at gøre med, tror jeg. Altså det er ikke sikkert, at det er fuldstændig rigtigt. Det må I selv undersøge også i Bibelen, hvad I mener om det og så videre. Der er mange bud på det her. Men jeg tænker sådan, at det har egentlig noget at gøre med, om man ligesom har den her dømmende holdning, at man, at man ikke 
tilgiver, fordi Guds karakter er jo at tilgive, fordi han har renset os fra synden for 2.000 år siden. Men dømmer vi mennesker ude af frelsen og det evige liv, eller de er dårlige kristne, eller vi ligesom har en dom i vores hjerter, jamen så går det ud over relationen, vi selv har med Gud, og med Guds ånd og hans nærvær i vores indre. Fordi så bliver vores eget hjerte hårdt. Fordi Guds karakter er tilgivende. Så når vi i virkeligheden er utilgivende, ikke bare i en proces, hvor vi arbejder på at finde tilgivelsen, men hvor vi virkelig har et hårdt hjerte, så kan vi komme til at få et problem med os selv og med Gud. Men jeg tror ikke på, at det har evighedsbetydning, at det er sådan, at hvis nogen har overgrebet en, og man har svært ved at tilgive, jamen, så skal man brænde evigt i helvede. Det, det er desværre det, som er konsekvensen af den traditionelle kristendomsforståelse, som er blevet forkyndt øh, mange steder. Så hvad er det egentlig? Hvad er tilgivelse egentlig? Jeg, jeg tænkte på, at jeg slog ordet op, tilgive, og det betyder egentlig at forlade. Og det, det er lidt interessant, fordi i gamle dage, der sagde man jo sådan øh, om forladelse. Øh, både når man sådan var høflig og løftet på hatten, hvis man skulle forbi. Eller, øh, øh, men, men det var et ord om forladelse. Og i fadervård, der står der jo også det her, forlad os vores skyld, som vi også forlader vores skyldner. Og det har noget at gøre med... Det her, den her tilgivende indstilling, at vi skal ikke være som den gældbundne tjener, når vi selv har fået tilgivelse, så vil vi bare ikke tilgive andre. Så jeg håber, I kan forstå øh, mit hjerte i det her, at det, ja, det tror jeg godt, I kan. Så, øh, ja, vores skyld, altså når vores skyld er forladt, jamen, så skal vi jo heller ikke dømme andre hårdt. Fordi vi havde selv brug for, for synds forladelse. Det er også meget nemt at tilgive, øh, når der er noget, der ikke rammer så hårdt. Men for dem, der har oplevet virkelig forfærdelige ting, så er det en meget større issue. Og det kan være meget svært at sætte sig ind i. Og det nytter ikke bare at sige, at du skal bare tilgive. For ellers så bliver du dømt til evig straf af helvede. Sådan tror jeg ikke, Guds karakter er. Altså, jeg tænker at miste et barn for eksempel. De børn, som forældre, som har oplevet et barn, er blevet kørt ned af en spritbelist meningsløst. Altså dem, der har oplevet overgreb eller blevet dømt uretfærdigt og sidder i fængsel i mange år for noget, de ikke har gjort. Og så er det ikke sådan lige at knæbe med fingrene, og du skal bare tilgive. Så, men det er vigtigt for os mennesker selv, at arbejde på at sætte os selv fri i forhold til denne her øh, krænkede følelse, som kan være fuldstændig berettiget, men som gør, at vi selv bliver bundet. Øh, det sætter en selv fri at tilgive. Og jeg har lagt mærke til, at hvis man ikke har tilgivet, så tænker man på de mennesker hele tiden. De figurerer i ens liv. Og der er mennesker, som simpelthen laver hævneaktioner imod mennesker, som de føler har, har gjort noget dårligt for dem. Og, og de lever og ånder for, at den her retfærdighed, den skal, skal fyldes. Og de, dem, som er, er, skal have straf, at de også bliver gjort ansvarlige. Og det er en menneskelig følelse. Men desværre så er det bare noget, der kommer til at opfylde de mennesker så meget, at de nærmest ikke har et liv selv. Og jeg har selv prøvet at være udsat for uretfærdighed og direkte usandheder. Og det er netop de spørgsmål, der, der meldte sig i mig. Altså, hvor meget skal man finde sig i? Skal jeg savsøge de mennesker? Det kan da ikke passe, at nogen bare kommer afsted med det her. Og det er i virkeligheden også en sund reaktion, at man ligesom kan reagere på det og sige, hvad er den, altså, bilder de sig ind? Ikke? Og... Men jeg kom der til mit liv, hvor jeg alligevel valgte, og lade Gud øh, dømme øh, i situationen, og lade retfærdigheden skal fyldes. Og det satte mig virkelig fri. Og de mennesker, altså de fylder overhovedet ikke i mit liv. Så det kan være en lang proces at nå til den her tilgivelse eller forladelse, at man forlader den 
øh, det menneske, som har gjort en ondt. Man skal ikke undertrykke vreden, for det, det er en sådan følelse. Vi plejer at sige sådan, når vi rådgiver mennesker, up and out, up and out, skrig, øh, skæl ud, få det ud, altså erkend, at du er vred, fordi det der var bare ikke i orden. Mærk følelsen, og så beslut, hvad du vil gøre ved den, når du er klar til det. Ikke fordi du bliver truet med, hvis du ikke tilgiver, så går du til helvede. Det virker ikke. Der var en kendt person, som blev spurgt her for et, et stykke tid siden, om hun havde tilgivet nogen, som hun øh, synes havde behandlet hende dårligt. Øhm, og jeg så, jeg så det øh, på, på tv, og hun svarede øh, meget overraskende, øh, jamen øh, jeg er jo ikke hvor herre, så jeg kan ligesom ikke se, hvad jeg har med det at gøre. Og det stussede, det stussede sådan lidt over det. Okay, det her det er simpelthen cool sagt. Fordi i virkeligheden så tænkte hun bare, jamen altså det de gør, det er deres problem med vores herre. Og det er ikke hendes område. De må gøre hvad de vil, og hun gør det hun vil. Og, og så kommer vi alle sammen videre i vores liv. Det egentlig, synes jeg egentlig er en meget ret fantastisk også vinkel på det her. Ikke? Så nu tror jeg min tid er ved, ved at bruge det op. Men øh, tilgivelse og tillid, hvis vi lige slår det fast her til sidst, det er altså ikke det samme. Man kan sagtens komme til et sted, hvor man ligesom synes, man har tilgivet en person, men det betyder altså ikke, at tilliden er genoprettet af den grund. Altså man kan jo i princippet sagtens øh, sige, jamen, ja, du svigtede mig, du gjorde det og det, du prøvede at løfte, det har jeg sådan set tilgivet, og jeg er videre, men jeg har faktisk ikke lyst til at noget med dig at gøre. Altså, og netop den her parole, hvis det nu er, jeg bruger tit det med utroskab. Altså, fordi det, det er sådan et meget nemt eksempel, ikke? Men som jeg også sagde før, jamen, kan man være utro en gang, så kan man også gøre det igen. Og det er ikke sikkert, at den svigtende part har lyst til at eksperimentere med den mulighed. Så er det måske bedre at sige, jamen, øh, det er fint nok, jeg tilgiver dig, du lever dit liv, som du lever, men du er ikke den person, som jeg lærte at kende. Og du har faktisk vist mig, at du er en anden person, end den jeg troede. Og derfor er det ikke dig, jeg er gift med. Fordi jeg vil ikke være gift med en, som ikke er mig tro. Så altså, hvis man var mere opmærksom på, hvad et tillidsbrud virkelig kan have at følge. Og det har jeg lagt mærke til, det er der mange mennesker, der virkelig ikke har. Det er meget med det her med at sige undskyld. Man hører om det ene og det andet, jamen så tror man bare, man kan køre videre, fordi jeg ligesom kom til det. Men jeg tror, hvis man vidste, hvad et, et tillidsbrud virkelig kunne øh, afsted komme, og man også fik konsekvenserne af det. Første gang, man kom hjem og, og havde været utro, og man så sagde, du pakker bare dine ting, skat, øh, vi ses aldrig mere. Jamen så ville man begynde at, at få en respekt for det her. Så, så der, 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 der nogle gange, så bliver vi for flinke, og søde, og så bliver det ligesom over på den anden spor, som ligesom skal til at forholde sig til den her person, som i virkeligheden har hele ansvaret. Det er alt for almindeligt bare at bruge et undskyld som undskyldning, undskyld som undskyldning, for at fortsætte, som om intet var hent. Jeg tænker også på, det behøver ikke kun at være handling, og det kan også være ord. Altså... Jeg har før brugt det ord, det er ordsprog, liv og død er i tungens vold. Et ord kan bringe så meget død, at tilliden aldrig kan genoprettes. Ja, er du ikke lige lidt nærtagende? Men det har jeg set. Jeg har oplevet det. Øh, ikke på mig selv, men nogen, som jeg kender. Som, som har oplevet et ord, ændrede hele deres ægteskab. Øhm. Så en, et ord, en handling, kan ændre alt. Det er mennesker, man troede, man kendte. Det kender man lige pludselig ikke mere. Eller såret blev så dybt i hjertet, at man simpelthen ikke kunne overkomme det. Jeg plejer at sige sådan her, lev ikke i regret. Øh, lev ikke i fortrydelse. Hosa. Det må du undskylde livsstil. Og det kan man også godt leve holdt op, at det er sådan et idé ideelt menneske, fordi vi har alle sammen fejl. Men det er ikke det, jeg taler om. Jeg taler om de her grundlæggende ting med troskab. Man har skrevet under på noget. Man står fast ved sit ord. 
og så videre. Og hvis man ikke kan stå fast ved sit ord, så går man øh, tilbage og beder om at blive fritaget for det ord, og selv tager ansvar for, for sin situation, i stedet for bare at køre det af på andre. Så lad os leve livet øh, med overbevisning øh, om det, vi gør. Altså at navigere i de relationer, vi har, og bevare de relationer, som er værd at bevare, og skiller sig af med dem, som ikke er værd at bevare. Så tillid er en skrøbelig vase. Den kan gå i stykker. Tak fordi du så med i dag.